بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس موضوع درسنا لهذا اليوم التسارع المتوسط والتسارع اللحظي للصف الأول ثانوي المادة فيزياء نشكر الأستاذ محمد العامري على إعداده لهذا الدرس معكم في تقديمه أخوكم أحمد الشعبي فعلى بركة الله نبدأ سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا تعرف التسارع المتوسط ثانيا تعرف التسارع اللحظي في البداية أيها الكرام سبق أن درسنا في درسنا الماضي أن هذا المنحنى يسمى منحنى السرعة المتجهة والزمن وأن هذا المنحنى أيها الأحبة من ميله استطعنا إيجاد ما يسمى التسارع وهو ميل الخط البياني في هذا المنحنى وعرفنا التسارع أيها الكرام بأنه المعدل الزمني للتغير في السرعة وأنه يرمز له دائما بالرمز A يرمز له دائما بالرمز A هذا رمز التسارع وأنه يقاس بوحدة المتر لكل ثانية تربيع هذه وحدة قياس التسارع وأهم نقطة هنا أيها الكرام أن التسارع كمية فيزيائية متجهة هذا ما درسناه في درسنا الماضي أيها الأحبة الكرام نأتي اليوم إلى التسارع المتوسط ما معنى التسارع المتوسط التسارع المتوسط أيها الكرام هو التغير في السرعة المتجهة للجسم خلال فترة زمنية مقيسة مقسوما على هذه الفترة ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام التالي أن التسارع المتوسط A داش يساوي التغير في السرعة المتجهة لجسم خلال الفترة الزمنية اللي هو التغير في التي ويساوي في اف السرعه النهائيه ناقصا في اي السرعه الابتدائيه على الزمن النهائي ناقصا الزمن الابتدائي هذا ايها الكرام معنى الكلام الذي سبق هذا القانون هو التغير في السرعة المتجهة للجسم خلال فترة زمنية مقيسة هذا هو التسارع المتوسط ويرمز له بالرمز A داش في هذا الشكل هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ يقاس التسارع بوحدة متر لكل ثانية تربيع هل هذا القانون صحيح؟ عفوا هل هذه وحدة القياس صحيحة أم لا؟ العبارة بكل تأكيد صحيحة كما سبق وأن أسلبنا لكم في الشرائح الماضية أن التسارع يقاس بوحدة المتر لكل ثانية تربيع فتكون عبارتنا أيها الكرام صحيحة عبارتنا صحيحة التسارع اللحظي التسارع اللحظي هو التغير في سرعة عند لحظة معينة ومحددة هذه التسارع اللحظي يحسب ايضا من ميل مماس منحنى السرعه المتجهه والزمن عند اللحظه المطلوب حساب التسارع عندها فهو التغير في السرعه عند لحظه معينه وزمنيه محدده وهو ميل مماس منحنى السرعه المتجهه زمن عند ماذا؟ عند هذا الكلام مهم عند اللحظة المطلوب حساب التسارع عندها فهذا هو التسارع اللحظي التسارع اللحظي هو التغير في السرعة عند لحظة زمنية محددة ويحسب عن طريق ميل مماس منحنى السرعة المتجهة والزمن 
عند لحظة اللحظة المطلوب حساب حساب طيب سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما يلي يبين منحنى السرعة المتجهة والزمن التالي بأن الجسم ماذا؟ يتباطا يا اي ام بي يتسارع ام سي يقف ساكنا ام بي غير ما سبق نلاحظ ان هذا متجه السرعة المتجهة هذا منحنى السرعة المتجهة والزمن وان هذا هو خط المواءمة يبين لنا ماذا؟ يبين لنا ايها الكرام التالي عندما كانت السرعة نصف تقريبا كان زمن واحد عندما كان السرعة تقريبا اثنين كان الزمن ثلاثة ونصف تقريبا عندما كانت السرعة ثلاثة كان الزمن خمسة ونصف تقريبا خمسة ونصف ثانية ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الجسم هذا يزيد السرعة في فترات زمنية كلما زاد السرعة وكلما زاد الزمن زادت عنده السرعة معنى أنك تغير في السرعة ولكن هذا التغير بنقصان أم بزيادة أم ثابت هذا التغير أيها الكرام بزيادة تزيد السرعة نلاحظ في خلال فترة الزمن خلال فترة زمنية فالزيادة في السرعة هنا دائما تزيد السرعة خلال الفترة الزمنية وهنا أن الجسم يتسارع يتسارع الجواب هنا أن الجسم أيها الكرام يتسارع هذا هو جواب أو اختيارنا اختيار الصحيح لهذا السؤال أن الجسم يتسارع سؤال آخر اختر جواب الصحيحة يبين منحنى السرعة المتجهة الزمن بأن الجسم يتباطا يتسارع يقف ساكنا غير ما سبق لاحظوا ايها الكرام في البدايه كان سرعه الجسم عند الزمن في البدايه ثلاثه متر لكل ثانيه ثم بعد ذلك تناقص الى تقريبا اثنين ونص او الى اثنين وربع تقريبا عند الثانيه الاولى ثم تناقص عند الثانيه الثانيه الى واحد ونص متر لكل ثانيه ثم عندما وصل إلى الثانية تقريبا الصفر أو النصف ثانية من الزمن توقف الجسم فمعنى هنا أيها الكرام أن الجسم هنا يتباطا مع كل فترة زمنية تبدأ سرعته بالتناقص من ثلاثة إلى نصف إلى صفر هنا الجسم يتباطا إذا هذا هو جواب هذا السؤال أن الجسم هذا يتباطا يبين منحنى السرعة المتجهة والزمن أن الجسم في هذا المنحنى يتباطا ام يتسارع ام يقف ساكنا ام يتحرك بسرعه منتظمه هذا سؤال مهم جدا الان هنا خط المواءمه الاحمر من الصفر الثانيه من الثانيه صفر الى الثانيه السابعه وهذا الخط لم يتغير يسير الرجل او الطائره او الجسم او السياره بسرعه مقدارها 2 متر لكل ثانيه على طول هذا الجسم فهنا ما هو الاختيار الصحيح؟ هل الجسم يتباطا ام يتسارع ام يقف ساكنا ام يتحرك بسرعه منتظمه؟ الجواب هنا بكل تاكيد انه يتحرك بسرعه منتظمه، يتحرك بسرعه منتظمه مقدارها 2 متر لكل ثانيه خلال الفتره الزمنيه من صفر تقريبا الى سبع ثواني، فهذا هو هذه هي هذا هو اختيار لنا في هذا السؤال. تعلمنا اليوم ايها الكرام التسارع انواع التسارع المتوسط واللحظي، التسارع المتوسط واللحظي وقلنا ان هذا التسارع المتوسط نوجهه بالرمز اي داش يحسن من العلاقه التاليه دلتا بي على دلتا تي واما التسارع اللحظي فهو يحسن من مماس او ميل مماس منحنى السرعة المتجهة والزمن وعند اللحظة المراد حسابها في هذا التسارع اللحظي مراجعة درسنا لهذا اليوم الفيزا للصف الأول ثانوي معجم الفيزا المصور الفيزا الأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة البلدية التعليمية للتواصل أو المزيد من الدروس على موقع عين أو على حساب عين في تويتر أو الهاتف المجاني هذا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم